现金房价与生活花费万物齐涨，南港软体园区商圈竟然有餐厅推出最低一百元，不收服务费，也不限用餐时间，就能享有自助餐点吃到饱，有饭、有肉、有炸物，汤品及饭后水果都有了。安利桃哥，欢迎探集。大家好，我是老刀，我们现在来到台北这里了啦。然后在我身旁这边叫做开胃食堂。哎，你各位啊，我们今天会来这边呢、啊，是因为有观众向我们推荐在南港这里啊，我们最低只要花一百元就可以吃到吃到饱啦。可是啊，我刚有看一下这边菜单呢、啊，它这边有点像是快炒店呐、啊，但又有点像是宵夜店呐、啊。因为他是下午五点才会开始营业了。可是我们来之前呢、啊，有向店家询问呢、啊，他们有说他们这边差不多晚上六点半过后啊，他们的生意会非常的好啊。所以我们就今天趁他开门的时候，我们来这边体验看看呢、啊，然后再跟各位分享一下他表现会是如何、啊，好不好？那等一下我们一起进去用餐吧 ，Go！ 啊、各位，我们现在已经就座了。还有说，我看一下这边菜单呐、啊，它这边有个注意事项啊，它会写内用低消一百元，然后内用饭可以免费增量，但不可共食。增量我没吃完，会加收五十元。然后这边内用哦，又提供饮料啊，甚至说自助霸的部分啊。这也许啊，你另外说哇，这才几样东西，丰富度怎么那么少？可是你看，最低低消一百元而已。我们在大台北哦，双北这个地方，我们光是用一百元啊，一餐内可以吃到有咸食啊，有汤啊，甚至水果饮料都有了。你不觉得听起来好像很厉害吗？那等一下我们就跟他点餐吧。我想点一份炒卤味，好，还要点那个椒麻鸡便当。蛮好奇，说你菜单上有的东西，这边也都有。热台的话，炸物是有卖的，但是那个热台的话，我们每天会做变换。哦、oh. ，不一定的。对，像煎咖喱，今天是红咖喱。嗯。那明天可能是蒜泥白肉之类的。哦、oh,。对。就是你吃到饱的地方，然后你有这里卖。这样子。没有，我们没有卖。啊，有有时候那個东西是没有卖在菜单上面的。哦，对对对对可是却可以让我们吃到饱，这好神奇哦。有时候是师傅自己想要做一些东西让客人去试。哇，原来如此！哇，这真的是。嗯、我拿点炸物试试看呢、啊。哇，这竟然是吃到饱！加购物含集。哇，好赞呢、啊！还有各位，你看一下，它这个咖喱里面呢、啊、是有加肉的。这在台北这样子做，没问题吗？还有你看它这白饭里面加了什么？不是单纯的白饭呢。还有它今天是提供了贡丸汤啊，冰阿哥饮水，哇，赞赞赞赞！先喝喝看果汁。谢谢。哦，这么大盘哦。对。哇哦。啊，那青菜的话，姑妈这样可以自己加货。啊，菜过来跟我们说。好，谢谢。OK 啊，各位，那我们点的餐点也都上桌了。哎、欸，你看一下，哎、欸，我们今天在大台北哦、喔，哎
我们今天吃这一桌，你看这炒卤味好大盘哦。而且刚刚店家又说，如果我们青菜吃不够的话，还可以自己跟他加菜啊。哇，他那台会帮你探底，带疤哎。咱是连菜头贡丸汤开开胃啦。煮到脱烂的萝卜配着香菜的香气，哇！它这个就是我们台湾很经典的贡丸汤啊，哎，很棒哎！那我椒麻鸡啊，我们先不要沾酱吃吃看呢、啊。我刚咬到一块很大块的鸡皮啊。可是我们在咀嚼的时候啊，它上面脂肪化成一体，进满了我们嘴巴。我是觉得这感觉，哎，好油、啊！不行的，不行的，我赶快蘸酱配起来啊！它这个椒麻酱啊，我就觉得说它口味有那么严重啊。如果你要吃的话，我是觉得肉蘸一半就够了，不用整块蘸下去了。它不是会让你，但是它的重啊，并不是会让你背会感到酸痛那种啊，所以应该是还 OK 啦。鸡皮，嗯，配口饮料。哦，这个安尼有影哦。这就是菜色啦。平常啊，我们在外面热炒店点一份，我们都要多少钱去的？可是今天这边呢、啊，他们说如果菜吃不够，还可以再跟他们说啦。我觉得说，如果是爱吃菜的人来这边，应该会吃的很开心哦。灰菜，它这个就是蔬菜了。那这份椒麻鸡里面呢，又附一颗水煮蛋呢。各位啊，我就觉得说啊，我们今天在台北市啊，我们吃一份椒麻鸡，这份只要一百块而已哦、喔。哎、欸，可是啊，他给的料啊，还有菜的量，我觉得是非常的够哎。老板真的是做平安健康的吗？哎、欸，各位啊，因为这真的太下饭了，所以我们刚又拿了一碗饭回来，真的很棒哎。我们这边可以看现场的红咖喱啊，马铃鸡，哇，这大鸡耶！它这个红咖喱里面的炸鸡啊，就跟我们点的椒麻鸡是一模一样的炸鸡啊，不管是那个味道啊，那个口感啊，一模一样。我就觉得说，煎酱很有诚意耶，这很棒哎。完美
接下来吃炒卤味。我们今天他点的炒卤味啊，他们是用原本的卤味拼盘下去炒的。哎、欸，可是我就觉得说他们炒的味道啊，就是有一点点酱油的香味，但是说它的味道就不会让你过于强烈啊。我就觉得说，如果这个时候可以配那么一点这个的话，哇，真的会非常的完美啊。哇，不行了，我都觉得太下饭了，又再拿一碗了。还有各位啊，它这个炒卤味啊，里面又加了一些高丽菜，所以你今天来这边用餐呢、啊，你就算只点这份炒卤味啊，我就觉得说它应该也是有均衡到哦。还有这里面有花干。它这个花干呢，是卤味里面最吸汤的一个食材啊！哇，刚吃到那一口，有一点吓到了。好险，它今天现场啊，百分之吃到饱的，这个很下饭哦。这个花干非常的下饭。那接下来我们来吃炸物拼盘的部分呢、啊？哎、欸，我们光是在外面啊，一些餐酒馆啊，或是一些饮料店啊，我们点这样的点心啊，可能一份都要八十或一百的哦。他这边竟然是让你吃到饱哎、欸！这就是经典的洋葱圈呢、啊。盘鸡条，比起我们常见的马铃薯条啊，我更喜欢吃到这种地瓜条啊，吃起来甜甜的，绵绵甜甜的，好吃。接下来是柠檬鸡块。还有我们身为一个基隆人啊，在这边看到这种小香肠，总是要来一点的吧？要不然呢、啊？我们现在在庙口夜市那边，你知道吃喝要多少钱去的吗？这<笑>里吃到饱了。嗯、这就是安强，天津的好吃。那我拿了一杯柠檬绿茶回来了。这个柠檬汁是浓郁的，这是可以单独在饮料店贩卖那种等级，这个很厉害。炸鸡块。美式大麦桶鸡块。各位啊，我刚又去拿一碗白饭呐，我们把我们刚刚拿的红咖喱鸡全部都加下去了，哇，这真的是还有刚有再拿一碗菜头汤啊！哇，这菜头汤够暖暖的
我很喜欢吃到这种口感的萝卜啊。各位啊，我们又去拿了一盘白饭呐、啊。我想说，我们把这个卤味这样配一配啊，今天应该就差不多了。难过，安尼改食落去啊，我真正是太衰。安尼有够啊，安尼有够啊。那最后我们再把这个贡丸汤喝掉，我是觉得应该就差不多了。OK 啊，各位,各位，那我们吃完所有的东西啊，虽然说他今天现场啊是有提供水果啊，可是我是觉得说，我觉得今天吃这样已经很够了。安哥，安尼改食了去啊，真正是会歹势啦。那等一下我去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面啊，那来说说我们今天吃开胃食堂的香巴巴。哎，你各位啊，我们今天一个人呢、啊，我们的总用餐费用是两百。四十九元，哎、欸，以这个价格啊，我是觉得说在大台北这个地方，包含双北这个地方，尤其我们这还是台北市南港这里，哇，真的是，哇，家里你想就开几百口，就当好你吃个八嘟嘟的，哎、欸，这种店你去多一撮啊。但如果我说今天要我们这块这边用餐的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊。你还记得我们之前去淡水那边介绍过一间九十九到一百五十元的西餐，吃到饱吗？甚至我们到桃园介绍那家朝阳啊，哇，平日一百元让你吃的饱饱饱。哎，可是今天我们是在台北市，台北市，这个价格应该是让你没有什么好嫌的吧？而且你今天来这边用餐呢、啊，我是觉得说停车是还蛮方便的啦。今天它店门口啊，它整排内侧都没有画任何的线呐、啊。可是像我们是开车来的话，我们就停在这条堤防旁边这里啊。哦，这边收费一个小时二十块啊。可是啊，我们来的时候刚好已经超过它收费时间了，所以等于也是免费停车啊。我就觉得说，哇，这个位置真的是很棒哎。而且今天我有听到店家跟其他客人聊天啊，他们有介绍说他们今天料理的厨师啊是在台北市一间饭店里面的大厨，这间店是他自己开的。哎、欸，我们今天光是来这边花个一百元，你就可以吃到饭店大厨的手艺，你不觉得这感觉还不错吗？好不好？哪个卡这边？如果手推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就学富了。还有，如果喜欢片的话，按赞、订阅、加分享，也要这样频道，我会超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。